بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنبكم مذبكم ريا إسلامي سهودي خلي سهودي خلي الله تعالى من مهبرم أرول كرفي إن بوتين كارنا ما هي إن دسابيل نبك خلندو كلا كوريا باكية تي بالان جيركرا إيدور سادارنا باكية ملل Ini nama ke ilawa sama hak kerjai kerana yang orang kahana tinal sahaja ada mahat teri kerana, anal unmail, ini orang mihap perum orang pakiya. Allah Subhanahu Taala orang adiyan ini virumbhrana illya in beri par per kuri alamu hol kerjil orang alamu hol tar ini pon ini sabay sabay kerjil kalendu hol la kuriya sandar pun mak kerjai per, anal makal ini ya makal uri alamu hol inna. Ulangat tilai nimbah diaha sendo sama ke, Adam berama ke, Allah masih diwai pukul orang wala kuriya berdan Allah huri yang anbei pittu ber pon room, alat kumatra maha ulangat tilai kasta tori seramat tori wala kuriya berikal, inda ulangat tilai Allah huri yang anbei parada berikal inbadu pon re, oru ala bu koltar makkal kumat tilai kana perikal Allah subhanahu taala ini khadmi yaake al Quran ini suratul fajr ini umur sitir pay, ram par terikro, kaya agal kita lu terikro. Anbar dan sahaja ini adalah unmail Allah nampai virumbhara ada hilirnya ini beri park kebenda itu sunnah. In dalamu kau nuriya market ti leh ramak kiri parti Allah tergerak ini beri portudan anda alamu kau irikiradi. Ramilah Allah subah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis leh teriwa cokelat gel. Man yurid Allahu bihi khairan yufakhu fi din. Yar k Allah subahana mutala. Nalai ini nadi kerana, awalnya kena huru kerana, bulan hari ini uraiya, acchi hari kahati, oh pertama hari ini, oh satu selubang hari ini, oh pilih lagi, ada orang negara ini. Inilah Allah taala suruh kerana, yufakti hufid din, mar kabilak kam orang ikut kerja padu. Inilah huru kerja padu, mar kabilak kam kerja padu. Ada orang uraiya, oh pasi terdetam mana? Allah yar ikut nalai ini nadi mila, oh awalnya ikut mar kat terbelah kat terkurung kau matang. Apa yar ikut mar kat terkhatru kola kuriya, sandar pam kerai kau mila, oh Awal ni kalau nalar ini nara bilai, awal ni bolehu perum parak kara lah hidup dalum, achi ala lah hidup dalum, selbanda lah hidup dalum, Allah awal ni kalau nalar ini nara bilai, ini benda ni nampak ulat tiada ni terma hidup dal, ini pon re, yaitre sebab ini kalum, yaitre mana ti alang kalum, yang tu bila mana alup pun mindri, salai pun mindri, nam kalan tu kalu, apadil Allah vital, siridu neerat tiada nasi yum, ah tu kawan dulu, siridu neerat tiada tu kawan, tu kawan dah inna, nama anda sebab ini beri perum beri nampak ke, puriya bilai ini benda ni nampak ulat Kerana anda anda sahaja orang kelam, kerana kerana mari dengan tradisi pada itu tuh kemarum, abdi anda ini nasi om, ada kelai pada kuri ayat pada kelam, sehiyalah, pernah ceri le, siapa tuh kemaru tuh kem baru ada ke berak kuri ay, idea nama tidak le, abdi tuh ina kuri ay itu yang ini, adakah anda anda sahaja orang kelam, inda sebagai Allah subhanahu taala nama kita dengan perum pakai mah nama ini itu Ini leh kelantan juga lah bentuk. Adik tu dah kah? Ini ni dah bunuh rey barang aku kuriya. Ini ram, ini ram kuli kahde. Unggal, unggal kuli barang kapati rey kuriya anda. Kuri pete ni gal parta. Adik ni palle tahawal gal. Oru pakkati rey kacchakamala tahawal gal. Unggal barang kapati rey kene. Ini leh ini leh. Ini entralahu nama. 
பார்க்க வேண்டும் இந்த தலைப்பு இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் இரண்டாவது தீர்வுகள் நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் ரெண்டாவது அதற்குரிய தீர்வுகள் இந்த தீர்வுகள் என்ற பகுதி தான் ரொம்ப முக்கியம் தீர்வுகள் என்ற பகுதி தான் ரொம்ப முக்கியம் எனவே ஆரம்ப அமர்வுல கலந்து கொண்டாக்கள் இடையில போய்ட்டீங்கன்னு சொன்னால் பெரும் நஷ்டமாக போகும் ஏன்னா தீர்வு கிடைக்காம குழப்பத்தை மட்டும் மறைஞ்சு நிவேதா பிரச்சனை அழைச்சா அதனால் என்ன இறுதி வரைக்கும் இருப்பதற்குரிய நீயத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே முதலாவதாக இன்றைய காலம் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு யுத்தத்தை நாங்கள் எடுத்தால் ஒரு யுத்தம் ஒன்று இருந்தால் அந்த யுத்தத்தில் ரெண்டு விதமான பகுதி இது யுத்தத்தை விட யுத்தம் தான் நான் எங்களை செஞ்சு பழக்கம் இல்லை எங்களை பழக்கம் என்னத்தை மெச்சு விளையாடித்தனை பழக்கம் என்ன ஃபுட்பால் மேட்ச் உதாரணமாக ஃபுட்பாலில் வந்து ரெண்டு பகுதிக்கு தான் இல்லையா ஒன்று என்ன ஹுஜூம் அதாவது தாக்குதல் ரெண்டாவது என்ன டிஃபென்ஸ் பாதுகாக்கிறது அப்படி தானே இப்போ நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது என்ன ஹுஜூம் இல்லை என்ன அட்டாக் பண்ணுறது இல்லை என்ன பாதுகாக்கிறது டிஃபென்ஸ் எப்படி டிஃபென்ஸ் பண்ணுறது வரக்கூடிய தாக்குதலை எப்படி நாம் சமாளிப்பது அதுதான் நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி அது மூன்றாவது பகுதி அது வந்து அட்டாக் பண்ணுற பகுதி வந்து இந்த இடத்துக்கு பொருத்தம் இல்லை இந்த சபைக்கு வந்து அது அவ்வளோ பொருத்தமாக நான் கருதில்லை இல்லாவிட்டால் அதுவும் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு அதுக்கு தனி ஒரு அமர்வு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆனால் அது முக்கியமானது அது எல்லாருக்கும் பொருத்தமானது இல்லை என்ற காரணத்தில் அந்த இட அதனை நாம் தவிர்த்திருக்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்க இருப்பது நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் அதனுடைய நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் எப்படிப்பட்டது அதனுடைய தன்மைகள் தான் அவங்களுக்கு பத்து தந்துகிறோம் ஆரம்பத்தில் நவீன கொள்கை குழப்பத்தின் தன்மைகள்னு பத்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு பின்னால் என்ன அதனுடைய காரணங்கள் இந்த நவீன கொள்கை குழப்பங்கள் ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த குழப்பங்கள் உண்டாகுது மக்களுக்கு மத்தியில் மக்களுக்கு மத்தியில் வாலிபர்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்தவர்களுக்கு மத்தியில் சிறுவர்களுக்கு மத்தியில் இந்த குழப்பங்கள் உண்டாகுவதற்குரிய காரணங்கள் என்ன அதற்கு பின்னால் என்ன இதில் இருந்து எவ்வாறு நாம் தவிர்த்து கொள்வது எவ்வாறு நம்மை தற்காத்து கொள்வது நம்மை இந்த குழப்பத்து குழப்பத்துடன் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்ற விடயங்களை தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே முக்கியமான வந்து அந்த தீர்வுகள் எப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தீர்வுகள் தான் இந்த இடத்துல முக்கியம் இருந்தாலும் இந்த நவீன கொள்கை குழப்பம்னா என்ன எதை நாம் நாடுகிறோம் என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது இந்த காலத்தை பொறுத்தவரை இந்த காலத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் உள்ள குழப்பங்களை பிரச்சனைகளை சந்தேகங்கள் இஸ்லாத்தில் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய சந்தேகங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இஸ்லாத்தில் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய சந்தேகங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு தான் முதலாவது நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் ஆக்குதல் இன்றி அடித்தல் சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதுக்குரிய விளக்கங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு பின்னால் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளிகளில் எழுதி கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கு பின்னாலே உங்களுக்கு இடைவெளி தரப்பட்டிருக்குது சொல்லப்படக்கூடிய விளக்கங்கள் எழுதப்படுவதற்காக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விடயங்களை ஃபாலோ பண்ணி எழுதி கொண்டு சொல்வீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தூக்க வராது சும்மா பயம் கேட்குற மாதிரி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன முதலாவது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த காலத்தில் உருவாக்கப்படக்கூடிய குழப்பங்கள் எப்படியான குழப்பங்கள் சொன்னால் ஒரு தீர்வை தராத குழப்பங்கள் தான் தீர்வை ஏற்படுத்தாத குழப்பங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அது உதாரணம் தந்திக்கிறோம் பாருங்கள் முதலாவது ஆக்குதல் இன்றி அழித்தல் என்பதற்கு உதாரணம் கீழே தரப்பட்டிக்குது முதலாம் பக்கத்தில் சுண்ணாவின் பாதுகாப்பில் சந்தேகத்தை உண்டாக்குது சுண்ணாவின் பாதுகாப்பில் சந்தேகத்தை உண்டாக்குது இப்போ என்ன குர்வானுக்கு முரண்டு சொன்னால் ஹதீஸெல்லாம் மறுக்கோணும்னு சொல்லியாச்சா இல்லையா ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸை சரி எப்படி முரணை கண்டுபிடிக்கிற எத்தனை முரணான ஹதீஸை நீக்குது இது ஒன்றுக்கும் தீர்வு கிடையாது இது ஒன்றுக்கும் என்ன தீர்வு கிடையாது அடுத்தது இதை யார் செய்கிறது இந்த முரணை யார் தீர்மானிக்கிறது இப்போ இது எந்த விதமான தீர்மானமும் கிடையாது என்ன மறுக்கோன் அவ்வளோதான் ஏன்னா மறுக்கோள் அழிக்கிறது மட்டும்தான் எப்படி அப்பா மறுக்கிறா இப்போ ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் எல்லாம் இதான்னு கேட்டால் இல்லை அவரவருக்கு இஷ்டத்துக்கு மறக்கிறார் அவரவர் இஷ்டத்துக்கு மறுக்கிறார் இப்போ அதே போன்று இன்றைய காலத்தில் உள்ள உதாரணமாக அந்நியர்கள் அந்நிய சக்திகள் இன்று இஸ்லாத்துக்கு எதிராக திட்டக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நாஸ்திக கொள்கை தான் ஏன்னா இஸ்லாத்தில் உள்ள குறைகளை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் அல்லாவை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆக்குவார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நாஸ்திக கொள்கைக்கு எந்த விதமான அடிப்படையும் சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த நாஸ்திக கொள்கை எந்த அடிப்படையில் நியாயமானது அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் காட்ட மாட்டார் என்ன பிரச்சனை எல்லாம் அதுவும் பிள்ளை அதை சொல்கிறதுதான் அவனை நோக்க விதவிடா
அது தெரியாது என்ன சரி நியாயமான கொள்கை என்ன அதெல்லாம் காட்டுறது கிடையாது அதெல்லாம் காட்டுறது கிடையாது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சரியான ஒரு தீர்வை முன்வைக்காமல் யாரெல்லாம் குழப்புறார்களோ அவர்களே இந்த குழப்பக்காரர்கள் தான் சரியான ஒரு தீர்வை நமக்கு முன்வைக்காமல் யாரெல்லாம் சித் சித்தாந்தங்களை கொள்கைகளை கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த குழப்பக்காரர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு உதாரணங்கள் பல தந்தை ஒவ்வொரு உதாரணத்தையும் வழங்கப்படுத்துறதுக்கு நேரம் இடம் கொடுக்காது நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கொள்ள முடியும் அடுத்தது அதில் நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் கம்பெடுத்தவரெல்லாம் வேட்டைக்காரர் என்ற நிலைமை தான் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் யார் எதை முடிவெடுக்கிறதுன்னு ஒன்று கிடையாது உளமாக்கள் எல்லாம் அவங்களோட கருத்தை எடுத்து அது வந்து தக்கலி தான் பேத்துரும் அவங்க அறிவு இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த விஞ்ஞானம் எல்லாம் தெரியாது நான் தான் அவர்களை விட படித்தவர்கள் சஹாபாக்களை விட படித்தவர்கள் என்றெல்லாம் சிந்தனையை உண்டாக்கி இந்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் தான் ஏதோ பெரும் அறிவாளிகளை போன்று ஒரு கருத்தை கொடுத்து அனைவரையும் என பெரும் முஃப்திகளாகவும் ஆடிங்களாகவும் ஆக்கிட்டாங்க அதனால் இப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கம்பெடுத்தவர்களெல்லாம் வேட்டைக்காரர் என்ற நிலைமையை உருவாக்கி மிகப்பெரும் பிரச்சனையை இந்த சமூகத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அன்பா அந்த சகோதரர்களே அதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம்தான் நாம் நினைக்கலாம் இவர் இந்த இந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் இந்த சந்தேகங்கள் உருவாக்கக்கூடிய விடயங்கள் நல்ல விடயம் தானே இதன் மூலமாக மார்க்கத்துக்கு நல்ல சேவை தானே நடக்கிறது என்ற போன்ற ஒரு தோற்றம் நமது உள்ளத்திலே சில மீடியாக்கள்தான் உருவாக்கப்படலாம் ஆனால் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே மார்க்க அடிப்படைகளில் சந்தேகம் உருவாக்கப்படுவது தான் மனிதனை நாஸ்தியத்தின் பக்கம் கொண்டு போகும் மனிதனை நாஸ்தியத்தின் பக்கம் கொண்டு போகும் ஏன்னு கேட்டால் இதுக்கு ரெண்டு ஆதாரம் எங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒன்று இன்றைய ஈரோ ஐரோப்பாவிலே உள்ள மக்கள் இன்று நாஸ்தியத்தை நோக்கி அதிகமாக திரும்புவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவருடைய கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருந்த சில மக்கள் அவருடைய அந்த மதத்தில் சந்தேகத்தை உண்டாக்கினார்கள் அவங்கள வேதத்தில் அவங்களுடைய மார்க் அறிஞர்களில் நம்பிக்கையை இழக்க செய்தார்கள் இதன் விளைவாகத்தான் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இந்த நாஸ்திக கொள்கை பரவி இருக்கிறது நாஸ்திக கொள்கை பரவி இருக்கிறது எனவே அடிப்படைகளின் சந்தேகத்தை உண்டாக்குவது மனிதனை நாஸ்திக கொள்கையை நோக்கி கொண்டு போகும் என்பதற்கு அது ஒரு ஆதாரம் இரண்டாவது ஒரு நமது ஆதாரம் என்னவென்று சொன்னால் நான் சொல் குறிப்பிட்டிருக்கிற அதுனான் இப்ராஹிம் ஒருத்தர் பேர் குறிப்பிட்டுகிறேன் இங்கே அந்த அதுனான் இப்ராஹிம் என்றவர் ஒரு ஃபலஸ்தீனை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து முஸ்லீம்களுடைய புகாரி முஸ்லீம் இதில் வரக்கூடிய ஹதீஸ்களே நிறைய சந்தேகங்களை உண்டாக்கி குர்வானுக்கு பு புதிதாக பல விளக்கங்களை திணித்து வழிந்துரைகளை வழங்கி மக்களை என்ன செய்தார் வழிகெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இவருடைய கரு இவருடைய பிரச்சாரம் என்ன இஸ்லாத்திலே நுழைக்கப்பட்டவைகளை நாம் நீக்கிவிட்டு தூய இஸ்லாத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய பிரச்சாரம் இவருடைய பிரச்சாரம் அதுதான் ஆனால் இன்று நிறைய அரபிகள் இவருடைய பேச்சை கேட்ட அரபிகள் நிறைய வாலிபர்கள் நாஸ்திகத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் நாஸ்தியத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் அப்போ அப்படி நாஸ்தியத்துக்கு சென்று விட்ட சகோதரர்களுடன் உரையாடக்கூடிய அறிஞர்கள் அவர்களிடத்திலே விசாரித்து செல்லக்கூடிய நேரத்திலே நீங்கள் எவ்வாறு இந்த நாஸ்திய கொள்கைக்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்டால் அவருடைய ஆரம்பம் எங்கே தெரியுமா இந்த அதுனான் இப்ராஹிம் ஆரம்பங்க இந்த அதுனான் இப்ராஹிம் எனவே இஸ் அப்போ இஸ்லாத்தில் எல்லாத்துலேயும் சந்தேகம் வந்தாச்சு புகாரில் சந்தேகம் ஹதீஸில் சந்தேகம் குருவாளுக்கு விளக்கத்தில் சந்தேகம் சாபாக்களில் சந்தேகம் எல்லாத்துலேயுமே சந்தேகம் அப்போ அப்போ இந்த மார்க்கம் ஒன்று தேவைதான சந்தேகத்தோட மார்க்கம் ஒன்றும் தேவையில்லை விட்டுட்டு பெய்த்தாச்சு அதுதான் அப்போ எனவே இது வந்து மிக பயங்கரமான ஒரு பாரதூரமான ஒரு குழப்பம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தெளிவான விளக்கம் இல்லாமல் குழப்பத்தை மட்டும் மக்களுக்கு மத்தியில் கொடுப்பது வந்து இந்த காலத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளில் மிக முக்கியமான தன்மை ரெண்டாவது வந்து இந்த காலத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளில் உள்ள ஒரு தன்மை தான் கட்டுப்பாடற்ற கேள்விகள் அதாவது நீங்கள் இந்த காலத்தில் உள்ள மக்களோட இந்த குழப்பக்காரர்களோட நீங்கள் பேச சென்றால் உரையாடுவதற்கு சென்றால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத கேள்விகளெல்லாம் கேட்பாங்க அதனால் நாம் உரையாடக்கூடிய நேரத்தில் நாம் நிலை தடுமாறக்கூடாது அதே போல் இப்படியான கேள்விகள் நாம் கேட்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக முக்கியமான பிரச்சனை தான் என்னென்னு கேட்டால் கவர்ச்சிகரமான சுலோகங்கள் கவர்ச்சிகரமான சுலோகங்கள் அப்படின்னா என்ன வார்த்தை ஜாலம் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சட்டத்தை சொல்லி போட்டு உங்களுக்கெல்லாம் மார்க் இந்த மக்காசி துஷரியான்னு சொல்லுவாங்க என்னப்பா மக்காசி துஷரியான்னு பார்த்தா இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பேரோட வச்சுனி மக்காசி துஷரியா என்பது இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம்தான் இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒரு விடயம் ஆனால் அதை மக்களை மார்க்கத்தை பின்பற்ற விடாமல் இருப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஜாலம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல குர்வான் ஹதீஸை தெளிவாக 
தூய்மையோட தூய்மையாக பின்பற்றக்கூடியவர்களை பார்த்து வாக்கியவாதிகள்னு சொல்லிடுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க வாக்கியவாதிகள் என்ன குருவா ஆதீஸில் வந்தது அப்படியே பின்பற்றுறது என்ன அது என்னத்துக்கு எதுக்கு செஞ்சுன்னு பார்க்குறதுல ஆனால் அவர்களும் அதே வேலையே செய்வார்கள் ஆனால் சுண்ணாவை பின்பற்றக்கூடியவர்களை கேலி செய்வதற்கு இப்படியான வா வார்த்தை பிரயோகங்களை பயன்படுத்துவார்கள் அதே போல் சுதந்திரம் என்ன சுதந்திரம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமை சுதந்திரம் என்பது மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமை எனவே அதுக்கு மாற்றமாக என்ன சட்டம் நீங்கள் குருவானில் சொன்னால் சரி ஹதீஸில் சென்றாலும் சரி அதையெல்லாம் சரி வராது அதுக்கு மாற்று விளக்கம் சொல்லணும் அது நீங்கள் விளங்கினது பிள்ளை இப்படித்தான் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அதெல்லாம் பின்னால் இன்ஷா அவங்களுக்கு விளக்கமாக வரும் நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அதே போல் சமத்துவம் பரந்த சிந்தனை மீர் வாசிப்பு திறந்த வாசிப்பு இப்படி இதெல்லாம் பார்த்தா வார்த்தை பார் வார்த்தையை பார்த்து அங்கே மாறக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் சொல்லுவார்கள் சொல்ல வரேன் என்னடா வார்த்தைகளை மாத்திரம் பார்த்து நாமே வரக்கூடாது அப்படி யாராவது உங்கள்கிட்ட சொன்ன உதாரணத்துக்கு நீ கேட்கணும் என்ன சொல் திறந்த வாசிப்புனா என்ன பிரச்சனை மீல் வாசிப்புனா என்ன மக்காசிது சரியான ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல வாக்க ஒரு மக்காசிது சரியான சொல்கிறது தானே இது என்ன உதாரணம் சுல்லாவுடைய வாழ்க்கை எழுது சாபாக்குடைய வாழ்க்கை ஒரு உதாரணத்தை சொல்லலாமா இப்படி நாங்கள் என்ன செய்யணும் வார்த்தையை போட்டோன்னே பய பயப்படக்கூடாது மாற்றமாக கேட்கணும் அதை விளங்கப்படுத்தும் உதாரணத்தால் ஆதாரத்தோடு அதை விளங்கப்படுத்துமாறு நாம் வேண்ட வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த குழப்பங்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் உள்ளங்கமான பாதிப்பு உள்ளங்கமான பாதிப்பு வெளிரங்கத்தில் தெரியாது நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் உள்ளத்திலே என்ன செய்ய மாட்டாங்க வெளியில் கேட்க மாட்டாங்க வெளியில் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இங்கே பின்னால் நாம் இஷாதா அதை விளக்கமாக நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் இது வந்து மிக பாரதூரமானது வெளியில் சொல்லாமல் உள்ளுக்கு மாத்திரம் வைத்து கொண்டிருந்தால் அது அப்படி அதிகரித்து 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 வைத்து மனிதனை பெரும் வழிகோட்டில் கொண்டு போய் விடும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது முக்கிய தன்மைகள் தான் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சந்தேகங்களை உண்டாக்குது சந்தேகம் எங்கேன்னு வருது சமூக ஊடகங்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் சோசியல் மீடியாஸ் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இதன் மூலமாக பல விதமான சந்தேகங்கள் இங்கிருந்து தான் இந்த இந்த குழப்பங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது முற்காலத்திலேயும் இந்த குழப்பங்கள் எல்லாமே இஞ்சி தான் இருந்தது ஆரம்ப காலத்திலே இருந்து இப்போ 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 சொல்லப்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் முற்காலத்தில் இருந்தவைகள் மூத்த ஜிலா ஹவாரி ஜஹமியா இப்படி பல கொள்கைகள் மூலமாக முற்காலத்தில் இருந்த விஷயங்கள் தான் இப்போ எனவே அன்பா அந்த சகோதர சகோதரிகளே சமூக வலைத்தளங்களின் மூலமாக இன்றைய பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் பரப்பப்படுவது இந்த தற்காலத்தில் நவீன குழப்பத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு தன்மை முக்கியமான ஒரு தன்மை அதாவது முற்காலத்தில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று கூடக்கூடிய சில இடங்கள் தான் இருந்துச்சு மனித ஒன்று கூடல்கள் எங்கே ஒன்று என்ன வீட்டில் ஒன்று கூடல் குடும்பம் ஒன்று கூடல் அல்லது பள்ளியில் பள்ளிவாசல் அல்லது பாடசாலை இது போன்ற இடங்கள் தான் எங்களுடைய ஒன்று கூடக்கூடிய இடங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன தனியாக ஒருத்தர் ஒரு ரூமில் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு என்ன ஒரு மீட்டிங் போட்டுடலாம் தனி ஒருத்தர் இருந்தாலும் அங்கேயும் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சிடலாம் இல்லைங்க சார் எனவே இப்போ வந்து பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் குடும்பம் அதே போல் பாடசாலையோட சுருங்கியது மாத்திரம் அல்ல எங்களுடைய ஒன்று கூடல்கள் மாத்திரமாக சமூக வலைத்தளங்களிலே அதிகமான நமது ஒன்று கூடல்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இதன் காரணமாக எவ்வளவுதான் ஒரு மனிதர் பள்ளிவாயிலும் தொடர்பாக இருந்தாலும் கூட சில வேளை இந்த குழப்பங்கள் அவரை தாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன குழப்பங்கள் தாக்குவதற்கான குழப்பங்களினால் பாதிக்கப்படுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவர் வந்து பள்ளிக்கு போராடுதானே கிளாஸுக்கு வராதானே அப்படின்னு நாம் நினைத்து மாத்திரம் விழுந்துவிடக்கூடாது மாற்றமாக ஒருவருடைய இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் உள்ள ஈடுபாடு பொறுத்தும் அவருக்கு குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இவைகள் எல்லாத்துக்கும் விஷயம் பின்னால் தீர்வு செல்வோம் அதனால் மிச்சம் நீங்கள் சிந்திக்க வாங்க அடுத்ததாக இந்த நவீன காலத்தில் உள்ள இந்த குழப்பங்கள் நவீன காலத்தில் உள்ள இந்த குழப்பங்கள் அதில் மிக ஆபத்தான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகளை தகர்க்கக்கூடியது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகளில் கை வச்சுக்கிது சரிங்கச்சா தனி மனிதர் அல்ல ஒரு ஒரு ஆளிம பற்றிய விமர்சனம் அல்ல ஒரு ஆளிம பற்றி அவருடைய அவர் தவறு செய்து விட்டார் என்று சொல்லக்கூடிய விமர்சனம் மாத்திரம் அல்ல அல்லது ஒரு இயக்கம் தவறு செய்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் குழப்பம்னு சொல்லலை அதெல்லாம் நாங்கள் இந்த நவீன குழப்பங்களில் உள்ளடக்கல்ல மாற்றமாக என்ன உள்ளடக்கிறோம் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகள் ஹதீஸுக்கு ஹதீஸுகளை மறுத்தல் அதே போல குர்வானுக்கு மாற்று விளக்கங்கள் சொல்லுதல் இது போன்று சஹாபாக்களை அவ்வளோத்தையும் தூக்கி எறிந்து சஹாபாக்களுடைய எந்த கூற்றையும் நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் அறிஞர்களுடைய எந்த புத்தகத்தையும் நாங்கள் கணக்கெடுக்க மாட்டோம் இந்த தஃசீலும் நமக்கு தேவை கிடையாது 
நமது சொந்த அறிவினால் நமது அரபு மொழியை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்ற போன்ற சிந்தனைகளை உள்ளடக்கிய குழப்பங்களைத்தான் நாம் இந்த இடத்துல எங்கட நோக்கம் எங்கட நோக்கம் ஒரு தனிமனிதனை விமர்சிக்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒரு இயக்கத்தை விமர்சிக்கிறது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன பிரச்சனை எல்லா உளவாக்களுமே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விடயத்தை எல்லோராலும் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு விதியை மறுப்பது தான் இந்த இடத்துல பிரச்சனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான இந்த நவீன குழப்பங்களில் உள்ள ஒரு பிரச்சனை தான் வாலிபர்கள் தான் டாக்கெட் பண்ணப்படுறாங்க வாலிபர்கள் டாக்கெட் பண்ணப்படுவது தான் இதில் அடுத்த உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை என்ன எங்களுக்கு தெரியும் வாலிபர்கள் தான் எதிர்கால தலைவர்கள் வாலிபர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் சமூகத்தை வழிநடத்த போகிறார்கள் எனவே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் மிக பெரும் நஷ்டம் நமக்கு மிக பெரும் நஷ்டம் அது குழந்தைகள் கூட பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு இந்த காலத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த காலத்தை பொறுத்தவரை எனவே மிக முக்கியமாக நாம் இந்த வாலிபருடைய விடயத்திலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்த குழப்பங்களினால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இரண்டு சாரார்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் ஒரே விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டது கிடையாது ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் என்றுன்னு சொன்னால் அவர் அவர்களுக்கு இந்த குழப்பம் புதிதாக வரக்கூடிய இஸ்லாத்தில் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் சரியா பிழையா அப்படி எந்த விதமான ஆய்வும் கிடையாது எந்த விதமான ஆய்வும் கிடையாது மாறாக என்ன பிரச்சனை அவங்கள் வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு இடை அவங்க நிறைய பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பாவத்துக்கு ஏதாவது ஆதாரம் தேடணும் எனவே இதை மாதிரி சந்தேகங்களை உருவாக்கிறோன்னே இது நமக்கு ஆதாரம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க அப்படி ஒரு சாராக இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சாராக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையிலே இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த சந்தேகமா சொல்லப்படக்கூடிய இந்த குழப்பங்கள் புதிதாக கொண்டு வரப்படக்கூடிய இந்த குழப்பங்கள் இது நியாயமானது தானே இது சரியாக தானே இது இதுதானே மூளைக்கு படுகிறது அப்படின்ட்டு நினைத்து அதன் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே இரண்டு சாராரையும் நாம் ஒரே விதத்திலே அணுகக்கூடாது மாற்றமாக ஒவ்வொரு சாராரையும் ஒவ்வொரு விதமாக அணுக வேண்டும் எல்லோரையும் ஒரே லிஸ்டில் வச்சு நாங்கள் பார்க்குறது தான் பிரச்சனை எல்லாரையும் ஒரே லிஸ்டில் வச்சு நாங்கள் பாதிக்கப்படுவோம் சிலர் உண்மையிலே அவர்கள் சத்தியத்தை தேடி செல்லக்கூடிய வழியில் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அது சரி என்று நினைத்தவர்கள் பின்பற்றி இருப்பார்கள் இன்னொரு சாரார் அவர்கள் குழப்பத்துக்கே குழப்பத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் எனவே இந்த இரண்டு சாராரையும் அதை கேட்டவாறு நாம் கையாள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் அதாவது இஸ்லாத்தில் இதுவரைக்கும் எல்லா முஸ்லீம்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்த சந் விடயங்களை மறுக்கக்கூடியவர்கள் சுண்ணாவை சுண்ணாவிலே சந்தேகத்தை குர்வானிலுக்கு புது விளக்கங்கள் வழங்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா இவர்கள் ரெண்டு சாரார் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் ரெண்டு சாரார் இருக்கிறார்கள் ஒரு சாரார் என்ன மக்களை வடிகெடுக்கோணும் ஈடுபடுறார்கள் மக்களை வடிகெடுக்கணும் இஸ்லாத்தை விட்டு அவர்களை இல்லாமலாக்க வேண்டும் இதுதான் அந்நிய சக்திகள் இஸ்லாத்துக்கு வெளியே உள்ள யூத நசாராக்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அல்லது அவர்களுக்கு கைகூலியாக செயற்படக்கூடிய சில முஸ்லீம்கள் யூத நசாராக்கள் அல்லது அவர்களுக்கு கைகூலியாக செயற்படக்கூடிய சில முஸ்லீம்கள் என்ன செய்கிறார்கள் முஸ்லீம்களை இஸ்லாத்தை விட்டும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்கிறார்கள் இந்த குழப்பங்களை உண்டாக்குறார் சந்தேகங்களை உண்டாக்குறார்கள் இன்னும் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அப்படி இல்லை அவர்கள் என்ன இஸ்லாத்தை எப்படி சரி பாதுகாக்கணும் இஸ்லாத்துக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்கணுன்றது அவங்கட என்ன ஆனால் அவங்க போன ரூட் தான் பிள்ளை ஏன்னா அவங்களோட நோக்கம் என்னென்னா இஸ்லாத்துக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்கணும் மற்ற மக்கள் இஸ்லாத்தை தப்பாக நினைத்து கொடு விடக்கூடாது முஸ்லீம்களை ஒரு ஜாதி இந்த நவீன நாகரிகம் தெரியாதவர்கள் நினைத்து விடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்திலே அதாவது இஸ்லாத்தில் உள்ள எல்லா விடயங்களும் அறிவுபூர்வமாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன எப்படியாவது அறி அறிவுபூர்வமாக அனைத்தையும் நிரூபித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தின் காரணமாக நல்ல எண்ணம் ஆனால் போல ரூட்பில் போல ரூட்பில் எனவே எல்லாரையும் ஒரே லிஸ்டில் நாங்கள் போகக்கூடாது இந்த குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய எல்லாரையும் ஒரே லிஸ்டில் நாங்கள் வைத்து விடக்கூடாது எனவே அன்பார் இந்த சகோதரி அதனால தான் பல ஹதீஸ்களில் மறக்கப்படுகிறது இந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்நியர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் போய்விடும் அந்நியர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் போய்விடும் அல்லது இஸ்லாத்தில் உள்ள குற்றவியல் சட்டங்கள் உதாரணமாக மரண தண்டனை மத மாற்றத்துக்கான மரண தண்டனை மத மாற்றத்துக்கான மரண தண்டனை இஸ்லாத்தில் தெளிவான ஒரு சட்டம் யாருமே உலக வரலாற்றில் மறுக்கல் எந்த ஒரு அறிஞரும் எல்லாருமே இஸ்லாத்துக்கு மதம் மாறினா மரண தண்டனை தான் சட்டம் என்று ஹதீஸ் ரசூல் அவருடைய ஹதீஸின் அடிப்படையில் மம்பத்தல் தீன் அஹூபக்குத்துலு யார் தனது மார்க்கத்தை மாற்றிக்கொள்வாரோ அவர்களை நீங்கள் கொன்றுவிடுங்கள் என்பதாக ரசூல் தான் சொன்ன ஹதீஸின் அடிப்படையில் அவர்கள் அந்த சட்டத்தை
சட்டம் தீர்மானிக்கிறதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் என்ன சட்டம் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்ன எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் தனது மாத மதத்தை மாற்றுவதற்கான முழு உரிமை உண்டு யாரையும் யாரும் அதனை தட்டி கேட்க முடியாது என்ற சட்டம் பாஸ் பண்ண அதோட இந்த குருவான அதிசாயத்தை எல்லாம் பறந்துட்டு ரைஜா அது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஹதீஸ்னா மறுத்தாச்சு குருவான் ஹினா விளக்கத்தை மாற்றியாச்சு ரைஜா எனவே இந்த இஸ்லாத்தை பாதுகாக்க ஒன்று தான் அவங்க எண்ணம் ஆனால் போன ரோட் ரூட் ரூட் வந்து ரொம்ப தப்பு போன ரூட் வந்து ரொம்ப தப்பு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த குழப்பங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் சந்தேகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா உ முழு உலகத்திலையும் வளம் வரக்கூடிய கேள்விகளை நீங்கள் தொகுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று பண்ணலாம் ஒரே கேள்வி தான் முழு உலகத்திலையும் என்ன ஒரே கேள்விகள் அந்நியர்களாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி குறிப்பிட்ட சில கேள்விகள் தான் இருக்கின்றன அந்த கேள்விகள் தான் வசன நடை வித்தியாசத்திலே மாறி 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 வரும் மாறி மாறி வரும் எனவே இந்த நவீன கொள்கை குழப்பத்திலிருந்து நாம் தப்புவதற்கு மிக கடினமான ஒரு காரியம் கிடையாது இந்த கேள்விகளை தொகுத்திற்குரிய பதில்கள் என்ன என்பதை தெளிவாக ஆதாரபூர்வமாக அழகாக அறிந்து வைத்துக் கொண்டால் நாம் எல்லாம் தப்பிவிடலாம் நாம் எல்லாம் தப்பிவிடலாம் எனவே இது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் அல்ல மாற்றமாக நாம் சிறிது நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் நமது அல்லாவிடத்திலே துவா கேட்க வேண்டும் எனவே அன்பாந்த சகோதரி இந்து இதுதான் சுருக்கமாக நாம் இன்றைய காலத்திலே உள்ள நவீன கொள்கை குழப்பங்களில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் பத்து தன்மைகள் இன்னும் பல தன்மைகள் இருக்கலாம் ஆனால் மிக முக்கியமான தன்மைகள் இந்த பத்து விஷயங்கள் தான் இந்த பத்து விடயங்கள் இது தெளிவாக எல்லாருக்கும் கைது இப்போ இது சொல்லப்பட்டதெல்லாம் கிளியர் தானே இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயமெல்லாம் கிளியர் தானே அதில் எந்த விதமான கேள்விகளும் இல்லை தானே கை அதாவது ஒரு தீர் எந்த முடிவு அதாவது ஒரு தீர்வு கொடுக்காமல் குழப்பத்தை மட்டும் கொண்டு வார் நினைச்சா தீர்வை வைக்க முன் வைக்காம உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் என்ன நீங்கள் இருந்தீங்களா ஆரம்பத்தில் குர்வானுக்கு முரணாத ஹதீஸ்களை மறுக்கோணு சொன்னால் முரணை யார் தீர்மானிக்கிறது எப்படி தீர்மானிக்கிறது குறிய அளவுகோல் என்ன எங்கேயாவது லிஸ்டிங்கிதா இல்லை எங்கேயும் கிடையாது அப்போ சும்மா அவர் சந்தேகத்தை மட்டும்தான் உண்டாக்குறதே தவிர அதுக்கு எப்படி அதை கையாள வேண்டும் அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் தீர்வுகள் இல்லை தீர்வுகள் இல்லாமல் அழிக்கிறது மாத்திரம்தான் அதனால் ஆக்கம்னு சொன்னால் அறிவுபூர்வமான ஆக்கப்பூர்வமான தீர் தீர்வுகள் ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகள் எதுவுமின்றி நீங்கள் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு அந்த வசனம் நடைய வேண்டாம் ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகள் இன்றி சந்தேகங்களை உண்டாக்குது நினைச்சு ஆக்கபூர்வமான தீர்வுகள் இன்றி சந்தேகங்களை உண்டாக்குது என்று அதில் உங்களுக்கு அதில் மூட மூடல் இருந்தால் அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் சரிதானே கிளியரா ஹை அதாவது இந்த இங்கே எங்கட இந்த இந்த அமர்வுடைய நோக்கம் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய நோக்கம் சந்தேகங்களுக்கு தெளிவை வழங்குறது இல்லை அது வந்து நேர மிச்ச நேரம் போகும் உதாரணமாக இந்த மத மாற்றத்தை மத மாற்றத்துக்குரிய மரண தண்டனையை பற்றி பேசுகிறேன் அதுக்கு தனி ப்ரோக்ராம் செய்யணும் நினைச்சா அதை இந்த இடத்துல நிரூபிக்கிறது வந்து எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை எங்களுடைய நோக்கம் என்ன இதை மாதிரி சந்தேகங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தெரியாத சந்தேகங்கள் நிறைய வரும் அப்போ இப்போ இந்த சந்தேகங்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் எப்படி அதை கையாள்றதுன்றது தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் வழங்கக்கூடிய பேசிக் விளங்குதா உதாரணமாக இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டு ப கேள்விப்படாத ஒரு சந்தேகம் ஒன்று உங்களுக்கு வருதுன்னு வைங்க மார்க் இஸ்லாம் இஸ்லாம் சம்மந்தமாக இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த ஒரு விடயத்தில் ஒருத்தர் திடீர்னு வந்து சந்தேகத்தை உண்டாக்குறாரு இது எப்படி நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அறிவு கொத்து வராது நடைமுறை கொத்து வராது அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு சந்தேகத்தை உண்டாக்கிட்டா இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன செய்யும் இந்த இடத்துல முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அதைத்தான் இந்த இடத்த கட இந்த ப்ரோக்ராம்ல நோக்கம் வரைக்க விஷயம் கிளியராக விஷயம் அதாவது யாராவது ஒரு சந்தேகத்தை ஒரு புதிய குழப்பம் ஒன்றை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தந்துட்டார் திடீர்னு குருவானூர் வசனத்திலேயோ அல்லது ஹதீஸ்லேயோ அல்லது வேறு மார்க்கத்தில் உள்ள சஹாபாக்களுடைய விஷயத்திலேயோ ஏதாவது நாங்கள் நம்பியிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயத்தில் சந்தேகத்தை ஒருத்தர் திடீர்னு வந்து உருவாக்கிட்டார்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்கிறது உடனே ஏற்றுக்கொண்டு ஆ நீங்கள் சொல்கிறது சரின்னு சொல்லி போகிறதா அல்லது அவரோட எப்படி நம்ம நடந்து கொள்வோம் அப்போ உதாரணமாக ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு தகவல் வருது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு தகவல் வருது எங்கேயாவது ஒரு விடயத்தை பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்த உடனே நாங்கள் என்ன டென்ஷன் ஆகுறா இல்லை அதை நிதானமாக ஆணுகிறதா அதை எப்படி நிதானமாக ஆணுகிறது விளைச்ச விஷயம் அப்போ இது எங்களுக்கு தேவையான விஷயமா இல்லையா அப்போ கட்டாயங்களுக்கு இந்த காலத்தில் தேவையான விஷயம் எனவே தான் இந்த தலைப்பு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு சந்தேகத்துக்கும் தெளிவு வழங்குறது சொன்னால் அதுக்கு நேரம் இடம் கொடுக்காது அப்படியான சந்தேகங்கள் தயவு செஞ்சு கேட்க வரோம் ப்ரோக்ராம்